<laughs> Hello, everyone. How are you doing? Are you ready for the class? Hello, Mr. Pineda. Hello, teacher. How are you tonight? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you very much for asking. Okay, I see that Carlos Roberto, what happened? No power there? No lights? Lights on? No, okay. Let's see, hello Karina, hello uh, Silvio. Hello. Yeah. hello teacher. How are you doing guys? Are you ready for the class tonight? You ready guys? Yes, yes. Okay, nice. So we're going to take the attendance and then we are having a, a little feedback, okay? A short feedback. So let's start because I have to do it. This is the first time in this night, okay? So Ana Cristina Chavarria Flores. Ana del Carmen Mejia Álvarez. Ana del Herrera Morales, Carlos Alberto Meléndez Rosales, Carlos Eduardo Maldonado Vázquez, Carlos Roberto García Ramírez, Daniel Enrique Orellana Mejía, Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present teacher. Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. Present teacher. Juan Carlos Palacios Ramirez. Karina Noemi Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present teacher. Hello, Carlita. Kevin Antonio Ramirez Sanchez. Kevin, we're in either. Okay. Linda Stephanie Ramirez Abrego. Silvio Enrique Cortez Flores. Present teacher. Nancy Yvette Tobar Rivera. Suleima Verónica Melgar Díaz. It says, hello, teacher, but I don't know who is writing. Uh, Wendy Xiomara Nunez. No Wendy yet? Ah, maybe it was Wendy. Right, let me check. Good evening, teacher. Res and Annie Hi. de Alvarez. Hello, Annie, welcome. <laughs> Thank you. How are you doing? Um, more or less. <laughs> okay, in a hurry, right? In a hurry. Yes. Okay. Okay, guys. How was your day today? How was your day today? Silvio, how was your day today? It was uh, okay. Okay, like good? Like good. Like or good. okay, well. <laughs> okay, it's, it's a good day. Okay, it was nice. Good day. Nice. Hello, Kevin. How are you doing? How was your day Hello. today? How was your day today? I'm fine. Okay, good, good. Good. Hello, Juan Carlos. Hello, How Good was evening. your day today? Good evening. 
How was your day okay? Okay, nice, fine. Okay, guys, look, I need you to decide of making two teams, okay? We are going to make two teams here, okay? Vamos a hacer dos equipos, two teams. So, let's see. Mm, escojamos dos líderes de equipos ahorita. A ver, ¿a quién proponen para dos líderes? Propónganme dos líderes de equipo ahorita. A ver. ¿Les propongo? ¿O quién dice yo quiero ser líder de equipo? Ajá. Hey guys, please. Giovanni, Giovanni Ramirez. Okay, Giovanni Ramirez is the first one. Okay. Giovanni está propuesto como líder de equipo. Tenemos un líder de equipo. Vamos a ver, otro líder de equipo. Ajá. Karina. 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 Okay, then. We have Karina and Giovanni, two teams. A ver, ¿a quién escoge Giovanni? Who? Silvio. Okay, <laughs> you, are, yeah, you are like fishing well, right? Yeah, okay, there we go. Mm -hmm. Let's see, we are 10, so five and five, okay? En este caso tenemos dos equipos de cinco, okay? Vamos a ver. Um, Silvio con Giovanni, okay. Uh -huh. Then, Karina. Escoja el que. Vayan anotando con quién le toca, okay? Porque Carlos lo van Roberto. a hacer a través del chat su comunicación, okay? Uh -huh. ¿A quién? Carlos Roberto. Carlos Roberto, okay. Vamos. ¿A quién más escoge Giovanni? Kevin Ramirez. Ok, Kevin, van dos. Ok, Karina. Um, ¿A quién escogió él? <risa> a Carlos Roberto. No, eh, Giovanni, ¿a quién más escogió? Para saber a quién, quiénes quedan. Ah, ok. Giovanni escogió Kevin a Kevin. Kevin y Silvio. Ajá, Juan Carlos. Ok, Juan Carlos and Carlos Roberto. Ok, there we go. Giovanni. Juan Carlos Palacios. Ok, there you go. So, ay, se propuso de todos los Carlos, ¿verdad? Ok, there you go. <laughs> good, good. Karina. Eh, yo había dicho a Juan Carlos Palacios. Antes que Giovanni. Ya había dicho, ¿verdad? Sí. Ok, entonces eh, voy a anotarlos aquí en, compartiendo en, la, en el pizarrón para que hagamos los dos equipos, ¿ok? A ver. Ajá, tenemos Karina y Giovanni, ¿verdad? ¿eh? A ver, Karina lleva escogido a Juan Carlos. ¿A quién más? A Carlos Roberto dijo también, ¿no? Yes. Ok. Ok. ¿A quién más ha escogido? Todavía solo ellos dos, ¿verdad? Sí, solo ellos dos. Ok, Giovanni escogió a Silvio, luego a Kevin, luego escogió a... ¿A quién escogió? Sí. Ah, se están peleando a Juan Carlos. Juan Carlos, el deseado. There you go. <risa> nice. Ok, ¿a quién va a escoger? A ver. Giovanni, ya estaba escogido. Carla, uh, Carla Verónica. There you go. Ajá. ¿A quién? Ah, perdón. Es de Giovanni, ajá, ok, 
Carla, ajá. A ver, Karina, ¿quién? Ani. Ani, vamos a ver. ¿A quién más escoge Giovanni? Eh, ¿Quién es Carlos Roberto? No. Levanten la mano los que faltan. Eh, sería Edwin. Edwin. Ok. Vamos a ver, Karina, ¿quién escoge? A Giovanni Alexander Pineda. Ok, Giovanni Pineda. Yo le digo Mr. Pineda. Ok. Uh -huh. Y el último sería ahorita. ¿sí? Ya estamos cabales, ¿no? ¿Quién me faltó? Ya estamos no, cabales. Ya, 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 ya estamos. Ya, ya. Son cinco y cinco, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. There we are. Okay, there are the two teams. Okay. Los voy a pasar en el chat. Okay. Oops. Mm. Dice guardado como PNG, mostrar en la carpeta en cuál estamos. Whiteboard. Ok. Ajá, este vamos a meter al chat, que son los equipos. Va, vamos a ver entonces. Ahorita lo que vamos a hacer son... Voy a dejar de compartir. Okay. Vamos a hacer un jueguito. Ok. Yo voy a compartir el tablero en donde están las tarjetas, ¿verdad? Que van a ir escogiendo por turnos. Hay tarjetas que tienen puntos regalados, ¿ok? Regalados, así, ah, gana 25, yeah, ¿ok? Pero hay otras tarjetas que dice, pierde 25, ¿ok? Así que vamos a la suerte, ¿verdad? ¿Cuál, ¿De qué se trata este juego? What is this game about? They are going to give us Give us a hint or a sentence, ¿ok? Y tenemos que usar lo que está en el paréntesis para redactar la eh, pregunta o la oración, ya sea negativa, positiva o la pregunta, de manera correcta, ¿verdad? Usando bien el did, usando bien el verbo en pasado, ¿ok? Así que ahorita voy a compartir. Va, ¿para qué? El que vaya participando de cada equipo a hacer el clic en la tarjeta y que tenga que dar la respuesta, él va a tener que, eh, le pueden ayudar todos. You can help your classmate, ¿ok? ¿Cómo? Ustedes en el chat pueden ir buscando el nombre, ¿ok? Y le envían ahí el mensaje, ¿ok? Si ustedes eh, redactan la respuesta, ¿ok? Pero se lo envían al nombre, o sea, no vayan a enviárselo a todos. El que lo envía a todos queda eliminado, ¿ok? ¿Got it? ¿You got it? Ok. There we go. ¿Ready? ¿Ready, guys? Yes, teacher. Yes, yes, yes. Ok. There we go. Vamos a ver. ¿Quién va a participar ahorita de los dos equipos? Elijan, elijan. Choose. Choose. Yo teacher. Okay. Yo teacher. Okay. The leader. What about the other leader? Yeah. Este es duelo de titanes, <laughs> señores. Vamos a ver. Let's say this. I'm going to share this. Let's just have a move here. There we go. Entonces yo les voy a ir prestando el mouse, ¿ok? Oh, 
¿Dónde está el mouse aquí que les pueda compartir? No lo puedo ver. Hmm. No me lo habilito. Ok, no me habilita el mouse con este. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ustedes me van diciendo, eh, Giovanni y Karina, ¿verdad? A ver, Caro Corona, ¿quién tira la moneda? Caro Corona, o oh, ya sé. Vamos a dejar de compartir en un momentito y los vemos así de frente y vamos rock, paper, scissors, ¿ok? Rock, paper, scissors, dos de tres, ¿ok? There you are. Giovanni. Ready? Karina? Ready? Okay, let's see. Rock, paper, scissors. Show. Okay, this is for Karina. One, one point. Hey, everybody, please. Taking oh, notes. Teacher, yo no miro. Yo no miro el otro shoot? participante. Well, it doesn't matter if you don't see her, but look at her eyes. It's important. It's important, guys. Y ahora sí, ya la encontró a Karina. Ok, there you are. Karina is taking one. O, o empezamos. Let's reset. Yes? Ok, oh, let's. Oh, teacher. Huh? Ah, because no, you're teacher. winning. That's because you're winning. <laughs> ok, se la valemos. Yes. Ok, Karina. Take one, okay? So, rock, paper, scissors. <laughs> hey guys, what do you think? Again, again, again. Trampa, it's trampa. Yeah, yeah, <laughs> cheating, <laughs> cheating, okay. Uh, let's start again, okay? Start over. Rock, paper, scissors. Well, it doesn't matter. It didn't later, but it, it's okay, right? <laughs> what do you think, guys? Karina, two points, zero for Giovanni. Okay, then. Next, rock, paper, scissors. <laughs> okay, Karina, Karina takes the three of them. Okay, there you are. Ok, this is Karina's turn. Everybody can help Karina, ok? Todos le pueden ayudar a Karina, pero le pueden mandar el mensaje directo a su nombre, ok? Va, vamos pues. Ahorita. Por ser Karina la primera, team one is going to be Karina's group, okay? And team two is going to be Giovanni's, okay? There you are. What number do you want, Karina? Um, number six. Number six. There we go. -na -na -na. <laughs> yeah. Aha. Uh -huh. Did he go to the party? What do you think, guys? Let's check. Let's check. Yay! Karina, you did it. There you are. So, okay. You got 10 points. There we are. Yes, yes. Okay, now, Giovanni, what number do you want? Eight. Eight. There we go. Quack. 
<laughs> no, no, no. Okay, go ahead, go ahead. <laughs> uh huh. Time is up. No. Okay. Let's let's do it without time right now. Okay. No time limit. Let's see. Giovanni. They lived in Paris. Okay. Can you please uh, spell live? L I P E D. Great, Giovanni, you did it. So let's see, let's see, let's check, let's check, guys. Okay, yes, they lived in Paris. So you got 10 points. There you are, there you are. Now, uh, a ver, ¿quién va a participar del equipo de Karina? Escojan. Choose who's participating. Mm -hmm. Yo sé que todos quieren, pero Karina escoja quién va a mandar. Uh, Ani. Okay, Annie, <laughs> that's love. Yeah, that, <laughs> that is love. Okay, Annie, what number do you want? Pero le ayudan, mm. le ayudan por el chat, okay? Bye, vamos a ver. Ten. ten. Number 10. Number 10. The lucky number. There you are. Uh-huh. Mm. Did she make coffee? Again, again, again. Did she make good coffee? Okay, puede deletrear make. Can you spell the verb that you are using? ¿Puede deletrear cuál verbo, qué forma del verbo usó en su pregunta? Did she make good coffee? Ok, está, deletréemelo. Ese make que está diciendo, dígame cómo lo ha escrito. Espérame que ya no lo veo. Okay. M Ajá. Uh -huh. A. Ajá. Uh -huh. Q. K. 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 Ajá. Uh -huh. E. Ok, let's check. So, let's see. Yay, Annie, you did it. That's the attitude. Okay. Guys, do you see? You are mastering this. You are mastering. Ok, let's. 20 points for team one. Okay, let's go, let's go. Who are you choosing? Um, Giovanni, who are you choosing from your team? Silvio. Silvio, okay. Are you ready, Silvio? What number do you want? I choose the four. Number four, okay. I didn't drink any beer last night. Okay, let's see and let's check again. I didn't, you said, right? Okay, let's check. Aha, uh -huh, great. Good answer. So, okay, you got, ah, it was for team two, right? Okay, let's go, let's go back, let's go back. Uh, it was number four, right? It's for team two. There we are, okay. Yeah, you got it, 20 points and 20 points. Oh, yes, yes. Uh, ya estoy inventando yo, ya estoy con chambre. No, no, no gases. Okay, 
Let's continue. Who are you choosing, Karina? Envíe um, un buen representante. Todos son buenos, guys. Good. <laughs> there you are. Carlos Roberto. Okay. Good. What number do you want, Carlos Roberto? Number one, teacher. I didn't hear you. I'm sorry. I said number one, please. Number one. <laughs> uh huh. Um, let me think. Sí, pero de botice. Help everybody on the chat. Mm -hmm. Ready, Carlos Roberto? Mm -hmm. She, she got on, she got on the bus in the city. She got oh. on. She? Got. Okay, can you please spell that uh, form of that verb? G O T. Check it. And yes, correct. So you got your 30 points. There you are. Good, 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 good. Mm -hmm. Thank you very much, Carlos Roberto. Now, who are you choosing, guys, for Giovanni's team? Uh huh. Kevin, Kevin, Kevin. Kevin, you ready, Kevin? What number do you want? Number seven. Number seven. Ah, that's a very lucky number. Okay. Ha <laughs> <laughs> ha! <laughs> you are so lucky, Kevin. <laughs> Great. You won the 25 points, of course. And there you got them. But they went for team one, right? Did they? Ah, y se los quitó al team uno. Oh, my goodness. No, no sabía yo que se los quitaba al otro equipo. Okay, there we go. There we go. Now, let's continue. Let's continue here. I'm sorry, team one. You were doing a good job, okay? But don't worry. Vamos a, puch a puchar más fuerte, okay? A ver, Karina, who are you sending? Juan Carlos. Juan Carlos, you ready? What number do you want? Number uh, 15. Number 15. Okay. Uh-huh, ready? Ayúdenle en el chat, he, chicos, he, mándenle directo. He, he has uh -huh. a shower. Okay, let's check it. And yes, Juan Carlos, there you are. Okay, so Tim Juan got his 10 points more, okay? So 15 points. Okay, let's continue. Giovanni's team, who is representing? Uh, Carla. Carla! Hey, yeah, Carla, Carla. Okay, teacher. Uh huh. What number do you want? Number five. Number? Five. Five. Okay, let's see. Uh huh.
Carla. She read the newspaper yesterday. Okay, let's check, let's check. Let's check. Oh, oops. Okay. El pasado del verbo read, lo único que cambia es la pronunciación. Okay. No le agregamos ed, ¿verdad? Sino que la pronunciación es red. Okay. Como el color rojo. Entonces, yo no así lo escuché, teacher. Así lo escuché yo. <risa> yes, teacher. Very clear. Very clear. Yes, very clear. <risa> Está grabado, está grabado. Vaya, vaya, aquí es como las comisiones, ¿verdad? En la asamblea, está grabado. The other question, teacher. Ok, I'm sorry, Carla. Yeah, yeah, I'm sorry. Ok. Oops. No ganó. Ok, no ganó puntos, pero mantiene los puntos. Vamos a ver. Who's next in your team, Karina? Giovanni Pineda. Okay, Mr. Pineda, are you ready? Okay, ready, ready. ready. Okay. Warming 11. up, warming up. There you go. Okay. So what number do you want? 11. 11. There you are. Ajá. Uh -huh. Ayúdenle en el chat. Writing on the chat, guys. Uh, he didn't study for the exam. Let's check. Yes, correct, Mr. Pineda. So, okay, now you got 25 points. Good, good. Now, Giovanni, please, uh, Giovanni Ramirez, please send your competitor. Edwin. Edwin, you ready? What number do you want, Edwin? Number two. Number two. Uh huh. Helping out when on the chat, guys. It's a question, information question. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Ready, Edwin? You ready, Edwin? What, what time the film started? Let's check. Ha ha. Okay. Para formar la, para formar la pregunta, Edwin, utilizamos the... did, right? Did. Information question. Acuérdese que le agregamos la WH word. En este caso es una WH phrase, ¿verdad? Pero es la misma estructura que cuando hacemos en el presente, ¿verdad? What time do you, what time does the film start, ¿ok? En el presente. So, solo cambiamos eso al pasado y el pasado es did. Ok, so, oops. Uh oh, okay. Now, Giovanni. 
I know, I'm my sorry. Door. Yes. <laughs> Excuse me? Finish, win. <laughs> ya, ya, win. ya ganamos teacher ganamos finish ajá guys hey come on don't be so mean to your classmates <laughs> ay no ok uh, le toca a Karina ¿verdad? yes ok sí. Karina who, who, who you choose to uh, to participate I'm sorry um, Who's next? Carlos Roberto. Okay, you ready, Carlos Roberto? What number do you want? Yes, I'm ready. Okay. I want the 14 number. 14, and there you are. Let me see. I didn't change trains in New York City. Okay, let's check, let's check. And yes, correct. There you are, so okay. Nice. 35 guys, los van alcanzando chicos, hey. Hey, listos, listos. Giovanni, your team. Ya no tengo a nadie, teacher. Ay, como no, repita, de la vuelta, sí. El, el mismo. ¿Quién va al, al home ahorita? ¿Quién va de bateador? A ver. Nueve. El, el, <laughs> nine, nine. So you want question number nine. Are you participating, Giovanni? <laughs> yes, teacher. Okay, yeah, number, yeah. it's Giovanni's turn, so, okay. Number nine, there you go. No points. Okay, you didn't get points. Oops. Okay, now let's see. Nya, 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 nya. Aquí vamos en quita puntos y pone puntos ya, chicos. Vamos a, ver. vamos a ver. No puede ser que le salga alguna pregunta todavía, okay? Vamos a ver. Who's next? Karina. Hello, Ana mm -hmm. Cristina. How are you doing? Carlos Alberto, hello. Okay, Ana Cristina goes mm -hmm. with Giovanni and Carlos Alberto goes with Karina, okay? Are we okay? Okay. Va, estamos jugando, escogen una, una carta, un número, y entonces eh, lo presionamos y les da ahí incluso las palabras que deben utilizar, ¿verdad? Estamos hablando del pasado. Hello, Carlos Eduardo, welcome. Ok, se va para el equipo de Giovanni, ¿ok? Hello. Eso, sí. <laughs> Ok, se va para el equipo de Giovanni. A ver, solo tenemos cuatro, ok? We have only four left. Only four left, guys. Ok, Karina. Who do you choose? Who, who? Um, who do you want to participate? From your me. team? <laughs> you? Me. Ok, yes. don't you want Carlos Roberto? He's uh, just coming in. Ok, um, go ahead, Karina. Okay. Bye. Para todos, todos, um, pueden enviarle mensajes a Karina directamente. Si lo mandan donde dice todos, eliminados. Ok, entonces tienen que enviarlo. Hey, hello, Carlos Alberto. Tell me, tell me. Yo soy en ese equipo también. Elígeme. <laughs> Nice, great, se está vendiendo muy bien este chico, ok, vamos a ver, good Carlos Alberto, bien, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Que ustedes pueden ayudar al que está participando, pero por medio del chat, si este, lo mandan así en el de todos, ah, quedan eliminados, entonces tienen que enviárselo directamente a su compañero que está participando, ok, la respuesta para ayudar. Okay, Karina, are you still going or are you choosing anyone else? Someone else? Um, uh, Carlos Alberto. <laughs> okay, let's see, Carlos. Look at, look at the attitude. Okay, Carlos. What yeah, number do you want, <laughs> Carlos Alberto? What number, what number? Um, told it. Which one? Told. Sorry, well, Carlos, I can't hear you very well. 
12. I'm 12. Sorry. Oh, okay. I'm sorry. I'm sorry. I didn't hear. Okay. 12? Yes. Okay. Let's. Everybody can help. Well, not everybody. Just your team can help you. Okay. So. Swap points. Okay. <laughs> Did you get it? Did you get what happened? Did you get what happened? <laughs> yes, teacher. <laughs> Tenía que elegirme. Swap, swap es que el team 2 le va a cambiar, okay? Es como un intercambio, okay? So, I'm sorry, team 2. So, team 2, who are you choosing to participate? Eh, Carlos Maldonado. Okay, Carlos, Carlos Eduardo, what number do you want? Eh... Sixteen. Sixteen. Okay, let's see. Uh huh. Carlos Eduardo, are you ready? Ahí le van a enviar, ahí le, le van a ayudar también en el chat sus compañeros de equipo. Eh, ¿Tengo que escribirlo, Ticha? ¿O elegir? Decirlo, decirlo. Ah, ok. Didn't. We didn't use the computer last night. Ok, let's check. Check. Correct. Ok. There you are. So you got. 10 more points for your team, Carlos Eduardo, clap. Okay, Karina, choose. Who is participating now? Juan Carlos. Okay, Juan Carlos, are you ready? What number do you want? Number three. Okay. No, 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 no. We are still about the points, right? Maybe, maybe, maybe. Cross finger, cross finger. There you are. <laughs> okay. I didn't watch TV. Okay, let's check. Correct. So you got <gasps> 10 more points. Yay. There you are. So now the last one is for the last one is for team two. Okay. Who is going to answer from team two? Who's going to answer? Who's going to answer? Giovanni. Anna. Anna. Anna Cristina. You ready? Yes. Okay, I'm going to click on the last one. Cross fingers, cross fingers, everyone. And there we go. I did receive. No sé cómo se dice eso. Ten thousand. Ten thousand. Ten thousand when my uncle this this year. Va, como es la última, les vamos a dar oportunidad a que le envíen ahí ayuda por el chat. Pero tiene que ser al directo a Ana Cristina. Si viene para todos, eliminados. ¿Ok? A ver. Everybody helping Anna Cristina from your team, okay? You are going to receive help from your team. Help Anna, everyone. Okay, this is the last chance. Ready, Ana? No. Esta es la última oportunidad. Vamos a ver. <laughs> Vamos a 
Ana Cristina. Usted puede, usted puede. You can do it. You can do it. Okay, so let's see. Ajá. Ahí revisen el chat que le están ayudando. A ver, equipo. Teamwork. Silvio, what happened? Eh, no sé qué dice es negativo I think la ayuda eh, no es negativo no es negativo entonces check, chat. check checks the chat check the chat Ana Cristina sí estoy viendo por ahí me salió negativo y no me parece negativo eh, no, no es negativo. Esos son el otro equipo. No tengo caso. Nice. Ok. It's only past, past, past tense. I did. But you don't have to say it. Use the chat. Use the chat, Silvio. You will be eliminated. I did receive the same. Ten when thousand dollars. Ten thousand dollars. When uncle on the diez, uncle diez. Okay, let's see, let's see. You have only. Okay. Ajá. Le damos la tercera oportunidad, chicos. Yes, teacher. Vaya, entonces. <laughs> Carlita, there you are. Yes. Ok, oh, no, última teacher. oportunidad. No, no le damos oportunidad. A ver. Karina dice que no. Ok. Vamos a ver. Bueno. Ay, recién. Sin decir. Ay, recién. Ten... <risa> Ajá. Ten thousand dollars. Ok, va, le vamos a poner el check para que nos dé la respuesta correcta y la veamos todos, ok? Vamos I a received 10,000 when my uncle dies. Ah, good, rescuing your team, Giovanni. Se la valemos a Giovanni. Yes. Yes, yes. <laughs> yes, yes. Oh, yes. A yeah. ver, antes de puchar el check, vamos a ver. Se la valemos a Giovanni. <laughs> No, teacher. Yeah. 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 It's okay, it's okay. <laughs> okay, guys, well, let's see. Seamos justos, seamos justos, okay? Y vamos a ver el A ver, ¿qué dice el público? El público presente. Le damos yeah. la oportunidad a Giovanni. No. Yeah. <laughs> Arriba con la selección. Ah. Ah, okay, let's see, let's see. Okay, everyone, let's see. Se la damos. Yeah. <laughs> no es justo. Sí, teacher. Vamos, teacher. Ah, teacher. No, 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 no. Hard point. Ya habíamos ganado. Le dimos chance de competir Bañarín, nada más. <laughs> Medio okay. punto. Pues. Let's see. Let's see. Ok. Vamos a ponerle el check. Ok. 
Ahorita, si, si le ponemos OK, quiere decir que van a quedar empatados, ¿verdad? Van a quedar empatados. No, ninguno de los dos equipos gana. Ahora, Giovanni dijo una respuesta. Vamos a chequear. ¿Ok? Ana Cristina dijo otra respuesta. Vamos a chequear. Ajá. Okay. Esa, esa es la que dijo Ana Cristina. Sí, <risa> Edwin, Edwin. Es correcto. Correcto. Karina, help me, help me. It's not, no es no justo, simplemente. It's not fair. Yeah, it's yes. not fair. Ok. Que diga, que diga yes. la cantidad de dólares. A valer. Ah, ok. Va. Ah, pero Ana Cristina. Que lo lea Ana Cristina. Yes, yes. Ay, no, chicos, mejor les decimos ya, ups, ok, porque sí, siendo justos, Karina tiene razón, ok, Karina tiene razón. Ah, qué terrible, se nos puso, se nos puso tremendo color de hormiga. Vamos a ver. <ríe> se lo damos. Tema. Guay, teacher, si no, no sabíamos la respuesta. Yes, teacher, yes. Sí se la sabía. Yes, yes. Teacher, un promedio, yeah. solo cinco puntos. <risa> El problema es que no se los puedo asignar yo, ¿ok? Va, le vamos a dar ok, ¿ok? Le vamos a dar ok, aunque pues no es eh, porque Giovanni la dijo, ¿verdad? Pero el turno era para Ana Cristina y vamos a ver, ¿ok? Ah, look at her face. Mm. <laughs> okay, there you are. There you are. It's a tie. It's a tie. It's a tie. Okay. Vamos a decir que fue un tie, pero o sea, ¿verdad? Queden las conciencias de ustedes, Team Two. <laughs> Eh, lo digo por Karina, o sea, estoy expresando mis sentimientos por Karina. <risa> ok, there you are. Guys, you did a good job. You did a good job. Y esto les demuestra que necesitamos practicar un poquito, ok? Practicar, practicar. Para recordar cómo se usa el did, el didn't y las preguntas, ¿verdad? Cómo armar una pregunta. Acordémonos que cuando armamos una pregunta de una respuesta que queremos sí o no, Solo ponemos did, el sujeto, el verbo en su forma base y un complemento, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar acerca de las information questions. Esas son indirect questions, ¿verdad? Son las que utilizan WH word or, o se le agrega una WH phrase before did, ¿ok? Vamos a ver. Déjenme ir ahí y vamos a ver esto, ¿ok? Uh, is it nine already? Bueno, casi son las nueve, así que antes que se me pase la hora, voy a tomar la asistencia, ¿ok? Everybody agrees? Ana Cristina Chavarría Flores. Present teacher. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present teacher. Ana Delmi Herrera Morales. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Presente. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Presente. Carlos Roberto García Ramírez. Presente. Daniel Enrique Orellana Mejía. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Presente. Giovanni Alexander Pineda Romero. Presente. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Presente. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present. Karina Noemi Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Nancy Beto Rivera. Silvio Enrique Cortés Flores. Present. Zuleima Verónica Melgar Díaz. Present teacher. Giovanni, I'm sorry, Giovanni. Wendy, I'm sorry, I'm sorry. Wendy, are you there? No. Uh, 
Suleima, it was Wendy Xiomara Nunez. Ya me quedé traumada yo con Giovanni. <laughs> Giovanni digo en la lista, oh guys, come on. It was very exciting. Fue un buen juego. Bien apretado. Mi, mi bebé diría apretujinado. <laughs> Por la serie que sale, Old Squad. ¿Han visto esa serie de matemáticas? Old Squad. ¿No han visto esa serie? Se las recomiendo si tienen niños. Está muy buena. Ok. Ahí dicen apretujinar. Ok. Hello, Ana Delmi. Welcome. Ok, guys. Let's go to um, the slides. And I want to show you the first slides. Ok. The free presentation slides. So. ¿Alguien tiene el cable del audio que está? Hello, no soy yo. Okay. The topic for tonight is simple, how to use simple past information questions. Information questions. Okay. So we're going to use what, where, why. Okay. And this is the video conference number 14. And um, let me tell you what is our goal for tonight. Okay. Our goal for tonight is this objective. Okay. Participants will be able to write some information questions using the simple past correctly in groups as well as to find the correct answer to questions produced with your classmates or their classmates in this case, because I read it in third sort of person. There is someone having trouble there. One second. Let me. I'm sorry. I'm sorry, guys. Es que se me abren directamente. A ver, buenas noches. No, ok. Sorry, guys. Es que tengo el Facebook, eh, perdón, el um, WhatsApp que me avisa por ustedes, pero inmediatamente escuché. Fue como... Okay, vamos a las information questions and let's see the agenda for tonight. Okay, it was going to be the, the game. It was a speaking game, okay, um, online. And then now we are having a short briefing about the simple past information questions. Then we are having some reading exercises and we are going to, well, in this case, we are not going to the platform. We are having conversation time, okay? There you are. Conversation time, time and the session one-on-one -on -one is for Kevin tonight, okay? For Kevin. So let's go to our manuals. Cuando nosotros, por ejemplo, así como los agentes de servicio al cliente que veíamos ayer que atendían al cliente en una situación adversa que le había pasado con el producto que compró o que adquirió, el servicio que adquirió, este, nosotros les hacemos una pregunta directa como confirmando, ¿verdad? Pero pónganle que la persona les contesta sí. Ok. For example. For example. Um, Uh, we could say, um, did you enjoy, did you enjoy the on-sale experience or the on-sale event? Okay. And viene el cliente y me dice, oh, yes, I did. Okay. Pero no me explica nada. Okay. Entonces, una explicación, yo se la pido con una further question. Una pregunta. Siguiente, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Le pregunto, ¿usted disfrutó eh, el evento de las ofertas? Ok, entonces, ¿cuál podría ser la pregunta después de esa? 
what did you acquire, right? Or what did you get in that event? Que compro, okay? What did you buy in that event? Okay, what? Ya me voy a una cuestión específica, viene el cliente y me explica. Okay, esas son como further questions. Ahora, en el manual tenemos... Eh, un email perdón un email que un cliente envió una clienta envió eh, contando su experiencia que tuvo verdad en una situación en un viaje que hizo en una excursión quizás en un sí un trip ok en ese trip pero es que no se los quiero mostrar antes porque lo van a empezar a leer no lo voy a mostrar ahorita Okay. Y quiero que escuchen lo que esta persona dijo ¿ya? acerca de esa experiencia. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo después de escuchar cuál fue la experiencia? Nuestro trabajo va a ser encontrar preguntas que le podemos hacer al cliente para explicar más la situación o para ser más específicos en la situación. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Listen. Hmm. Sorry, guys. Okay, no, wait. Listen. Ok. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, what is going on with this customer? Did he, um, did he or she, in this case, she, okay. Did she have a good or a bad experience? Did she have a good or a bad experience? Was it bad or was it good? Can you hear me, guys? Share your screen. Excuse me? No estamos viendo el, el mail. No. No, solo estamos escuchando. Pero no se escucha, tío. No, no se escucha nada. ¿No se escucha? No, teacher. No, nada. teacher. Oh, sorry, guys. Sorry que no le habíamos dicho. Okay, okay, yeah, you didn't tell me, guys. Okay, let's see now, maybe. Maybe now it goes well. Do you hear now? 
No. No, teacher. Not yet. Okay. Okay, let me see. Okay, vamos a ver así, tal vez lo haga. Okay, there we go. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Last week, I had the... Okay, you got it? Oh, you see? Yes. yes. Okay, now, according to what she's saying, what do you think did happen here? What do you think is happening or what happened? How do you say reclamo? Uh, claim. It's claim for the trip, for the, the, the travel to other country. And okay. She bad, has bad experience. a bad experience because the bus no. um, or they send her in um, was slow. Does mm -hmm. doesn't have and see. A, 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 C. A, C. A, C is air conditioner, okay? A, C is air conditioner, air conditioner. Okay, so it was a bad experience because what Giovanni said, right? About the bus. The bus was the problem. And uh, what is the media she's using to make this claim? According con nuestro manual, según nuestro manual, él es esta persona, este, esta clienta está enviando un email, ¿ok? En este, uh, en nuestro manual, la cliente está enviando un email. Vamos a ver en el manual entonces. Ok. Ahora sí vamos a ver el manual. Y vamos a contestar las preguntas relacionadas. Ok. Ahora, ¿qué pregunta le podrían hacer ustedes a esta clienta para explicar mejor la situación o para que ustedes comprendan mejor lo que está pasando? Para encontrar eh, responsables de la situación para eh, poder solucionar la situación, para eh, tomar medidas en la empresa, ya sean eh, de mecánicas, o sea, qué hacer para 
encontrar una solución y una estrategia para que no vuelva a suceder de tener un cliente insatisfecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué preguntas podríamos hacerle a esta clienta para ampliar la situación o para ser más específicos? How long did the bus travel? Okay. Mm -hmm. I'm going to write it down, okay? I'm going to annotate this on the board here. Okay. How long did the bus travel? Okay. I'm taking your words, okay? How long did the bus travel? Ok. ¿Qué otra pregunta le podríamos hacer? What other question can we ask? She's saying, for example, last week. Ok. ¿Qué pregunta podríamos hacerle? Porque last week is general, right? Ajá. Uh -huh. What day? Okay. What day? Information teacher, como we could, we could indicate ticket number. Ok. ¿Cómo podemos eh, preguntar el número del ticket? Um, what ticket number? Okay, what is your ticket number? Pero como fue una acción terminada, usamos pasado de B y sería what was, right? Your ticket number, yeah? Con el día también quedaría como what day uh -huh. did the travel? Okay, did you travel? Y aquí podríamos agregarle de una vez, matar dos pájaros de un tiro y ponerle day and time, ¿ok? Did you travel? Because we need, right, a schedule to find out first if this is true, right? And after, well, we need to see the responsibilities, ¿ok? Who is responsible for these um, mechanical problems uh, or... Uh, about the customer service thing, right? So, let's see what other question can we ask? What was your ticket number? And was, then, what uh -huh. was the country do you travel? Okay, so ahí vamos a preguntar a qué país fue, verdad? Mm -hmm. So, what country did you travel to? Okay. What country did you travel to? Okay. Uh -huh. What uh, was uh, your expectations? Oh, ok. Ahí estamos hablando de un plural, ¿verdad? Entonces, What's where? Ok. Your expectations. Ok. What were your expectations? Ok. Yeah. Okay. Then we can get an opinion, right? An opinion. What uh, did this customer was expecting to receive, ok, uh, for the payment, right? Ahora, 
También puede ser que no tenía AC por el servicio que agarró, ¿verdad? Yes, but it's not a condition uh, of the, the travel. Uh -huh. so, pero al saber el ticket number, podríamos decir uh, what service, okay, or kind of service in este caso, ¿verdad? Kind of service did you pay for, okay? Did you pay for, okay? Y ahí está relacionado. Ahí vamos a ir encontrando qué fue lo que sucedió. ¿Ok? Que necesitamos hacer siempre preguntas, ¿verdad? Para explicar mejor la situación y para encontrar a los responsables. Estas preguntas son information questions. Las information questions y que también en este caso, como las hacemos después de que ya nos han dicho el evento o lo que sucedió, se llaman further questions, ¿ok? Further questions, ¿ok? Further questions, ¿qué quiere decir? Following questions, ¿ok? Son preguntas después de, para poder explicar. A ver, now tell me, the information words, WH words, a ver, todos, digamos, las WH words que conocemos, What? 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 Who? 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 Mm -hmm. Where? When? Why? Okay. Why? How? Mm -hmm. How? How? Correct. Mm -hmm. What? Who? Where? When? Why? How? Okay. Y pues tenemos otras que tenemos which, for example, whose, whom, que las vamos a ver más adelante. Pero hasta este momento vamos con estas, ¿ok? What la usamos cuando estamos investigando alguna cosa, ¿verdad? What explain about a thing. Who, when do we use who? When do we use who? ¿Cuándo usamos who? ¿Quién? ¿Quién? O, ok. O, o por mm -hmm. alguien o algo así. So, person. for a person, ok. Person or people, right? It could be plural or singular, right? Ok, a person. Uh -huh. Vamos a poner aquí, yeah. Thing or things, right? Person or people. Where? When do place. we use where? Place. Place. Okay, when we want to know about a place. Good. What about when? Time. 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 Correct. Why? A reason. Correct. When we want to know a reason or a mode right or a way of doing something right okay explication explanation like this yes okay there you are thank you very much Juan Carlos now when do we use how how is como okay yes. mode also and way, right? Like this one, yeah. Mm -hmm. Aquí en why, incluso, hay, ahí hasta, hasta podemos poner que tal persona hizo esta cosa en tal lugar, a tal hora, ok? Yeah, como una razón, ok? Como un modo, como una forma, como una explicación. Ahora, how es un mode, way, Mm -hmm. way of doing something okay and there there we go okay now guys qué frases qué frases tenemos que por ejemplo when para algo más específico puede ser 
what time. Ok. Estamos diciendo when in general. But something specific, what time. Ok. What time. What date. Ok. What. Ay. What. Oops. Sorry. What month. Yeah. Specifically. Ok. Specifically. For example, uh, this, uh, entonces, en este caso, como ya, when era general, ¿verdad? Ahora, what time, o what date, o what month, esas ya son WH phrases. ¿Ok? WH phrases. ¿Por qué? Porque ya no es solo una palabra sino que ya tenemos más palabras. Y en esto tenemos que tener cuidado a la hora de armar las preguntas. Porque se nos... Eh, nos, um, nos confundimos a veces y solo ponemos what y después queremos a fuerza poner did. No entra. Tenemos que poner la frase completa. What time did. Ok. Necesitamos la frase completa para hacer una pregunta específica, ¿ok? Ahora, en una pregunta general, si es when did, ¿ok? When did you, when did he, when did they, ¿correct? Are we okay here? I'm going to erase this. And let's look at this question. Let us look at these questions. And mm -hmm. let's read them. Number one. Can you read number one, please, Eliseo, Edwin Eliseo? Hello, teacher. Where mm -hmm. did where did the passenger uh, passenger, passenger. passenger go? Passenger go. 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 Hey, mm -hmm. Where did the passenger go? Okay. Let's read number two, please, Carlos Alberto. To what? Why do the passenger consider it a bad experience? Example. Okay. Thank you. Ana Cristina, number three. Can you read it, please? But the, the passenger sent the that email. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, guys. What is the first answer? Answer for question number one. Mm hmm Passenger went another country. Okay. The passenger went to another country. Excellent. Entonces, veamos acá las estructuras. Okay. Para preguntar, miren, preguntamos con el verbo en tiempo presente porque tenemos did que nos lo convierte en pasado. ¿Ok? Did en la pregunta lo convierte en pasado. Pero cuando ya vamos a responder, tenemos que responder con el verbo en tiempo pasado. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Hagamos la número dos. Let's do number two. <laughs> This sound kind of <laughs> funny. Okay. There we go. Why did the passenger consider it a bad experience? Because the bus that assigned uh -huh. didn't didn't how. AC. Ok. 
Okay. Mm -hmm. Only for that. Solo por eso estaba molesta. The bus is very, very slow. Okay. There. Thank you very much, guys. Now, let's see number three. Let's look at number three. What did the passenger send that email? Mm -hmm. ¿Qué la hizo enviar ese, ese, ese email? For bar service. Okay. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra idea para poner aquí en la número tres? Any other idea? Or do we agree? Do you agree with, with Juan Carlos? Comply about a trip. Okay. Bien, veamos entonces en la siguiente página. Let's uh, move forward to the next page, 36. Okay, I'm going to erase the answers. And let's see how to use simple past information questions. We have some examples here, as always the manual is giving us, okay? And I want you to notice the structure, okay? The structure, remember, WH word or WH phrase, okay? Okay, uh, here we don't have that much. No tenemos muchas, no tenemos WH phrases, okay? So let's read number one, what did you buy? What did you buy? What did you buy? Where did he fly to? Where did he fly to? When did we pay for the service? When did we pay for the service? How did they find out of that promotion? How did they find out of that promotion? Okay. Cada pregunta de estas tiene una respuesta acá. Okay. And these answer, si se fijan lo que estábamos hablando, aquí utilizamos en la pregunta el verbo en el presente. Okay. La razón es porque ya tenemos did para hacer la pregunta que nos está indicando que es pasado, que es una acción realizada y finalizada. 
Pero en la respuesta tenemos que usar el verbo en tiempo pasado. Acuérdense que la encuentran en la columna 2 para que lo vayan aprendiendo y memorizando, ¿verdad? Vamos a ver. What did you buy? Can you please answer, Silvio? What did you buy? I bought a vacation package. Thank you. Um, sí. Carla, please, where did he fly to? He flew to another country. Okay, aquí sería flew, flew. Mm -hmm. To another country. Okay. When did we pay for the service, Carlos Roberto? We paid for the service last month. Thank you very much. Mr. Pineda, how did they find out of that promotion? I'm sorry, microphone apagado. Okay. They found out about, about it on internet. Okay, good. Bien, aquí aprovechemos para ver que podemos hacer un link entre las palabras, ¿ok? Al principio se fijaron que yo les leí palabra por palabra, ¿verdad? What did you buy, for example, or where did he fly to? Pero normalmente no lo van a escuchar así de alguien que les hable en inglés, ¿ok? La pronunciación a veces van a sentir como que es así y se van a quedar, ok. Entonces, de acuerdo al contexto, ustedes van a comprender, pero la pronunciación es, what did you, ok? What did you buy? What did you buy? Ok, what did you buy? What did you buy? Ok, what did he fly to? What did he fly to? What? What did he fly to? Wadi, wadi, ok. Aquí sería wadi, I'm sorry. Wadi, wadi. What did you? Ok. Cuando ustedes lo escuchan, vamos, vamos a hacerlo desde la primera, ok. What did you buy? What did you buy? Everyone, what did you buy? What, what did you buy? What did you buy? Ok. What did you fly to? Where did he fly to? Where did he fly to? Where did he fly to? Okay. Where did he fly to? Where did he fly to? Okay. Where did we pay? When did we pay? When did we pay? For the service. We pay for the service. For the service. How did they? 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 Find out of that promotion. Out of, out of the promotion. Out of promotion. Ok. Aquí tenemos que eh, poner mucha atención. Cuando, al, cuando alguien nos está hablando en, en inglés, normalmente nosotros así, ¿verdad? Nos ponemos más listos para escuchar, para poder entender. Pero a veces estas son frases eh, cuando nos preguntan algo. Por eso a veces nos quedamos, ¿qué nos preguntó? Ah, porque la pronunciación es un poquito... Link, ok, es linkeada, o sea, así como unida, ¿verdad? Contractada completamente, digamos. Eso se llama linked, linked pronunciation linked. or linking words. Linking, linking words. words. Uh -huh. Entonces, eso a veces nos, nos dificulta a la hora de entender. Pero bien, hasta el momento creo que la identifican. Ok, poco a poco van a ir agarrando esa otra pronunciación. Ok, mientras ese momento llega, como les decía yo anteriormente, exageren la pronunciación hasta que su cerebro lo grabe. Media vez lo grabó, ya después lo descompone y lo deshace a su gusto, ¿verdad? Así como los niños pequeños lo deshacen a su gusto ya el lenguaje, ¿verdad? Pero primero exageraron la pronunciación de alguna palabra, ¿ok? Bien, 
Así que no es ningún problema si ustedes dicen, what did you buy? Okay. Mientras están aprendiendo. Okay. What did you buy? Uh -huh. What did you buy? What, what did you buy? What did you buy? Uh -huh. Ok. Ahora, veamos en las oraciones. Ok. En las oraciones, el tiempo pasado es una sola conjugación para todos los las sujetos. Ok. Aquí no vamos a decir con una letra S porque está en la tercera persona. No. Aquí van igual. Okay. ¿Qué es lo que tengo que aprender entonces para poder hablar en pasado? La forma sí. del verbo en pasado. ¿Verdad? La forma del verbo en pasado. Es imperativo que nos lo vayamos aprendiendo. ¿Ok? Para que podamos armar las palabras. La, perdón, las oraciones. Entonces. No cambia para todos los sujetos. Es la misma. Miren. I bought. Aquí podríamos decir you bought. He bought. Ok. She bought. Y el complemento. ¿Verdad? Está siempre relacionado a la acción pasada. Ok. Terminada. Terminada. Vamos a ver. Aquí tenemos una serie en esta actividad y esta es la que vamos a trabajar. Ok. Entonces voy a mostrarles ahorita una conversación. Ok. Esta actividad número 5, pongámosle cuidado que tenemos que completar usando eh, the email says. No. Completar las preguntas con sus respuestas. Ok. Eh, utilizando exactamente como hemos aprendido aquí arriba. Esta, esta, eh, ¿cómo se llama? Estas instrucciones no, no son de esto, ¿ok? Entonces, venimos, por ejemplo, number one, what did you, y arriba teníamos algunas, algún Bye. vocabulario, ¿verdad? Ajá. What did you buy? What what did you buy? Ok. How did you? Why did you? Where did you? Who did you? Ok. Así como hicimos con el presente. ¿Se recuerdan? Bien. Ahora vamos a ir a una conversacioncita que tenemos por acá. Acerca de un, una persona que está comprando algo. Ok. O pidiendo información de algo. I'm sorry. Déjenme llegar y mostrarse. Y vamos. Okay. okay, here we go. Tenemos a uh, CSA es Customer Service Agent. Okay. Y Cust es el customer. Okay. Bien. Let's read this conversation. Thank you for calling Integrated Systems. My name is Carmen, who am I speaking with? Hello, my name is uh, Juan Carlos Palacios. Thank you, Mr. Palacios. Tell me, how can I help you? Could you please give me more information about the Model A71? I saw an advertisement, it has actually a 50% discount. I would like to order three if it is so. It's correct. There is a 50% discount on that model. I'd be happy to assist you uh, to process the purchase order. Thank you, but I'd like to process it by myself online. Of course, no problem. Is there anything else you would like me to help you with? Okay. Vamos bien ahorita. ¿Tienen alguna pregunta acerca de el vocabulario? Do you have any question about the vocabulary? Advertisement. Advertisement, publicidad, un anuncio. Okay. Uh -huh. Are we okay with this conversation? 
Ok, nos vamos a ir. Voy a dejar de compartirlo y les voy a enviar esa conversación en WhatsApp. Ok. Y vamos a practicar la conversación primero. First thing. Second thing. Second thing. Vamos a convertirnos en el agente after call. Ok. Como hicimos ayer con Mr. Maldonado. Ok. Ahora va a ser con eh, su compañero, ¿verdad? Se convierte en un customer service agent, pero eh, doing a survey. Ok. Vamos a hacer como una encuesta de satisfacción del cliente en esa, en esa plática. Entonces, después que ya se hayan convertido, empiezan a hacer preguntas, ¿verdad? Empiezan a hacer preguntas. Pueden usar con did or con WH questions, ¿sí? Allá teníamos una lista que vamos a ir llenando Incluso lo vamos a hacer mañana que tenemos la práctica de vocabulario. Ok, las otras preguntas. Por el momento necesito tres. Ok, solo tres preguntas que pueden hacerle after call. Ok, una survey after call. Correcto. Pueden usar did, pueden usar como esas que teníamos allá en el manual. Ok. O si ustedes tienen, pues, otro, eh, más vocabulario que practicar de lo que ya vimos antes, perfecto, ¿ok? Pero ahorita, la primera cosa, leer y practicar la conversación. La segunda cosa, se convierten en eh, after call survey agent, ¿ok? Vamos a ver. Va a quedar un grupo de tres y los demás en a pair, ok, there we go, Hola, Hola, buena Delmi. Hola, Giovanni. Hi, There he is. Hello, teacher. Hello, Mr. Ramirez. How are you doing? <laughs> <laughs> teacher. Yes, tell me. Can you send the conversation? Yes, I'm sending it, but it's still loading, okay? Ok. Tres, tres, tres preguntas, tres questions. Yes, three questions. Pueden usar D, pueden usar WH questions. Um, y pueden basarse en la, los ejemplos que tienen en el manual, ¿ok? Ok. Ok. Uh -huh. Yo creo que ya les llegó, ¿verdad? Mm, ahorita. Ok, I'm going to another room. They are calling me, ¿ok? Ok, teacher. Ok, see you. Uh, I like I like to process it by myself online. Of course, no problem. Is there anything else you would like to help you with? Wait. Teacher. Hello, how are you doing, guys? Hello, Suleima. Um, ¿Cómo se dice porcentaje? Disculpe, que 50... 
Fifty percent. 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 Uh -huh. percent. 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 Percent.
I say um man, it it has a twenty a fifteen percent discount. I could like to order three if 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 it's so. It's correct. There is a fifteen percent discount on the that model. I'd be happy to assist you to process the purchase order. Thank you, too, but I did, I did like to process it by myself online. Of course, no problem. Is there anything else you would like me to help you with? Uh, teacher, hi. Hi, how are you doing? I see you are doing a good job, guys. Thank you, teacher. Uh, mm -hmm. Teacher, uh, the, the question is today or is tomorrow? Ah, you should make the questions tonight. Ah, okay, okay. Yeah. Uh, the question is uh, the, for calling uh, the quality, calling? Quality yeah. control, yeah. Quality control yes. after the, the, the event. Yeah. Yes, after call. After, after call, call. Mm -hmm. excuse me, after call. Yes, like a survey, right? Uh, okay. Mm -hmm. Sorry. Okay, Kevin, eh, tu practicas, tu comienzas. Um, y después okay. hacemos una pregunta. Okay. Okay, thank you for, uh, pero, uh, thank you for calling it Integrate uh, System. My name is Kevin Gu, I am, uh, is speaking with. Aquí no es allá, que bien es al revés. Am I? Am I? Sorry. Okay, see. Si... Hello, my name is Carlos. Thank you. Thank you, Carlos. Send me. How can I help you? Could you please give me more information about the model A71? I saw in advertisement it has a quality a uh, 15 percent discount. I would like to order it if it is so. It's correct. There is a 50 percent discount on tag tag model. I I be happy to assist uh since you to process uh, the purchase order. Thank you, but I like to process it by myself online uh, of course no problem here is is there anything else you would like me to help you with okay and uh, the question the question uh, for example uh, You may go to the to the manuals and see the examples that you have there and take that examples. Also use the examples you did yesterday using okay. deed, using WH um, information questions, okay? In the simple past tense, okay? Okay, okay I'm going to another room, guys. Thank you, teacher. Okay. Thank you. Uh, Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, how are you doing? I try to question. Okay, tell me. Teacher, in, in this case, I use the WA question or I use the, for example, did the customer service agents uh, know the promotion? Or uh, I I need to use okay the again audit. again again. Uh, let's go back. You you told me you want to use a deed a direct question. Uh, I'm not sure. Yeah, uh, what's the activity too? 
I use that. Ah, okay. It's uh, that you are an agent of a quality control agent, okay? And you call like doing a survey of customer satisfaction. And then you start asking questions about these experience, okay? Oh, okay. Mm -hmm. And remember that you have some vocabulary in your manuals. I told you that you can see the uh, vocabulary, the WH questions and the direct questions, the yes, no questions in the manual. Y también pueden usar las que vimos ayer, ¿verdad? Okay. Pero ahorita solo queremos tres. Okay. Only three. Okay. 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 Double question. What? What? What or who? What? What? what uh... Okay, guys, I'm going to another room, okay? Okay, thanks, teacher. Okay. Okay, my dear students. It's two minutes after 10. So we are going to stop here. And we will continue this activity tomorrow. Okay, tomorrow we have a vocabulary practice. So we are going to continue tomorrow. Please, if you didn't finish, you may finish during uh, the day, right? Tomorrow. Uh, so you will have uh, ready some questions for, the, uh, for tomorrow's class. Okay, so I think we finished for tonight. And um, Ah, I have to take the attendance. Thank you, thank you. I saw your faces, attendance, attendance. Okay, I'm sorry guys, now let me check their ball. Yeah. Ana Cristina Chavarria Flores. Present teacher. Ana del Carmen Mejia Alvarez. Present teacher. Ana Delmi Herrera Morales. Present teacher. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present teacher. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Daniel Enrique Orellana Mejía. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present teacher. Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. Present teacher. Juan Carlos Palacios Ramirez. Present teacher. Karina Noemi Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present. Kevin Antonio Ramirez Sánchez. Present. Linda Stephanie Ramirez Ábrego. Nancy Beto Rivera. Silvio Enrique Cortés Flores. Present teacher. Suleima Verónica Melgar Díaz. Present teacher. Wendy Xiomara Núñez. Okay. Here we go, guys. Okay, guys. Then we are off the clock. Today's turn is for Kevin. Kevin, are you staying tonight? Yes, teacher. Okay. 
Okay, have a good night. Please get a good rest and let us meet good night, tomorrow. Good night, teacher. God bless. Good night. Thank you. Okay, bye bye. Bye bye. Hugs for everyone. Okay. Just a little bit, Kevin, because look, we have Ana Cristina still there and Karina too. So I don't know. Um, uh huh. That's what I think because they had their cameras on and now just the shadow. Uh, Ana Cristina. Uno, solo uno. Uh huh. Ana Cristina. Okay, there we go. Hello, Kevin. Hello. How can I help you? Do you have any question about the content or the topics? Uh, con esto de aquí, como ayer no, casi no, no entendí. Por lo <laughs> del micrófono, es cierto. Ajá, no. no. Y por el estar entendiendo el problema, no, o sea, no presté mucha atención hasta ya de último que me conecté. Pero... Para esta veo que sí hay como una estructura, se podría decir, para entenderle, ¿verdad? De W Squation, de ahí el auxiliar, y, y otra cosa que hay que aprenderse son los verbos. Sí, sí. Yes. Yes. Uh -huh. Pero, digamos, de la estructura, eh, uh -huh. no, o sea, hay ciertas uh -huh. cosas, como por ejemplo de la W Squation, cuando es así. Uh -huh. Eh, tiene que ir primero el squishion y ahí el auxiliar. Exactly, exactly. Uh -huh. eh, primero ponemos WH word, ok? The WH word is what or where, ok? So, for example, let's say WH word, what, ok? Eh, podemos decir what, lo que teníamos en, en el manual, what Ahora uso el auxiliar, did. did. Okay. Luego, el sujeto. Okay. Puede ser you, puede ser he. Uh, mm -hmm. Puede ser un nombre, un animal, una cosa. Okay. Mm -hmm. Puede ser plural o puede ser singular. Okay. Aquí no importa si es plural o singular, siempre usamos did. Aquí no tenemos que estar cambiando con, como en do y does. ¿verdad? Aquí mm -hmm. es un solo. Did, you, y ahora le podemos poner el verbo, que el verbo va en presente, ¿ok? What mm. did you buy? Para contestar, no vamos a contestar I did buy, sino que vamos a contestar con el verbo en pasado. I bought, ¿ok? I bought. Mm, uh, mm, ¿Qué podríamos poner de producto? I bought zapatos. Okay. A pair of shoes. A okay. pair of shoes. Okay. I bought a pair yes. of shoes. A pair of shoes. What did you buy? I bought a pair of shoes. Okay. Podríamos decir when did. De ahí tenemos when the WH word. Tenemos did yeah. el auxiliar. Okay. Did. Okay. Um, you. Podemos usar el mismo verbo, pero usemos otro para, para ver el cambio del verbo, ¿ok? Entonces, when did you uh, take uh, classes, English classes? English. Okay? English. English siempre va en mayúscula, ¿ok? English classes. Y acuérdese de que le tenemos que poner el question mark porque es una pregunta, ¿ok? Ahora... La respuesta lleva el sujeto y el verbo en tiempo pasado. ¿Ok? ¿Cuál es el pasado de take? Sí. Sí. Eh, es un verbo irregular y cambia la forma. Ahí puede verlo en la listita. Sería took. ¿Ok? I took English classes.
last year. Okay. Last year. Correcto. Aquí estamos diciendo el tiempo en que lo hice, ¿verdad? Las frases, eh, perdón, las, uh, sí, frases de tiempo o expresiones de tiempo, cuando es en el pasado, normalmente llevan last o podríamos haber dicho a year ago, ¿ok? A year ago. Podemos usar a go o podemos last. usar last. Ok. Cambia un poquito el significado. Ok. Porque, por ejemplo, last year puede ser, vaya, hoy estoy en 2021, ¿verdad? 2021. Entonces yo recibí clases 2020. Ok. Mm -hmm. Last year. Pero, ¿qué tal si me preguntan y cuando yo estoy respondiendo a year ago? A year ago es comenzando de la fecha en que estoy. En la mente a la persona se le hace que fue en septiembre del año pasado. ¿Ok? Hace un año. A year hace ago. Año. O sea, porque le está diciendo hace un año. ¿Ok? Hace un año es muy diferente que decir el año pasado. El año pasado. ¿Ok? Es el, el mismo concepto que tenemos en español. Es el mismo concepto en inglés. Así que ahí usted decide cuál frase o expresión de tiempo usar. Pero bien, sigamos. Por ejemplo, why. ¿Verdad? Dígame una pregunta con why usando la estructura. Why, why did uh, you... I what did you help? Spot this help. Help, yes. Why did you help? de no, no, no. Podríamos decir hacer, así. Eh, ha, como, pues, ¿por qué hace? What do you have? Gym, gym, ¿Cómo se dice? Gimnasio. No sé, no se puede utilizar el have. Ok, why did you have gymnastic? ¿Así? Mm -hmm. Sí. Gymnastics se refiere a la clase de gimnasia? Yes. Okay. Oh, oh, practice. Okay. Why did you have gymnastics? Okay, let's say that. Okay. Uh -huh. Now, what will be the answer? Porque aquí necesitamos una respuesta y utilizamos el verbo en pasado. Okay. Okay. Uh, I... I like, I like, podría ser, porque me gusta. Ok, entonces, And I, I cuando sleep. nos preguntan why y vamos a dar una razón, decimos because. Because, uh, because, uh -huh. because, uh -huh, porque because I, because I like. Pasado de gustar. Ya. El pasado de gustar, ¿cuál sería? I, I like, o, uh -huh. o, o, I like. Ahí está. Eh. Ok. Because I liked it. Ok. Porque me gustaba. Ok. Something like that. Ok. Why did you have gymnastics? Because I liked it. Ok. So, okay. yes, that's the structure. And we said we were talking about the uh, direct questions. Lo de ayer fue esto. Preguntábamos, did um, they, ok, vamos a poner aquí, did you go to the park? Ok, 
Tenemos did al principio. Aquí no hay ninguna WH, ¿verdad? Estas son una información completa la que, la que solicita, ¿verdad? It, it is requesting for information. Ahora, aquí en esta solo estoy confirmando, ¿verdad? Sí, fue al, para... Exactly. Entonces solo quiero una respuesta de sí o de no. O oh, no. ¿Verdad? Entonces le pregunto, Kevin, did you go to the park? I did. I... Si es positivo. Yes. Sería para decir yes. I, yes. I did. Correcto. Entonces, por ejemplo, si yo le preguntara esto en español, Kevin, yo le digo, hey, Kevin, fuiste al parque, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué me diría? Hey, sí, hombre, fui, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esto es lo que significa es. Okay. Did you go negativo? to the park? Yes, I did. Y en negativo sería no, uh -huh. I did. Correct. No, I didn't. Okay. Ahí está. ¿Estamos bien hasta ahí, Kevin? Yes, teacher. Okay. Do you have any other question that you want me to help you with? Y con los, eh, con she, he, uh -huh. sería la misma aplicación. Exactly. No cambia. It doesn't oh. change. Siempre usa did. She, vaya, cambiemos de aquí para que lo vea. Sería, did she buy, did she buy, uh, what did she buy? I'm sorry. What did she buy? Aquí ya sería she, porque ya no es you. ¿verdad? Entonces, she bought a pair of shoes. Mm. Okay? okay. No cambia. Usamos did para todos los sujetos. Okay. Okay. Mm -hmm. Okay. 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 <laughs> ¿Y qué tal estuvo el juego hoy? What about the game tonight? <laughs> okay. Okay. Then, Kevin, if you have no other question, then I think you may have a good rest tonight. Okay. Tenga un buen descanso ahora, ¿ok? Thank you. Have a good night. Bye. And let us meet tomorrow. Bye. Bye. Bye.